हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लच केमिस्ट्री आई एम योर फ्रेंड जय टूडे अवर टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइट एंड मेटल बाई सल्फाइट एग्जाम्पल्स आर सोडियम सल्फाइट एंड सोडियम बाई सल्फाइट इन जनरल सोडियम सल्फाइट एंड सोडियम बाई सल्फाइट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस में वॉटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बट इन एक्चुअली सल्फाइट और बाई सल्फाइट रिएक्ट करके एसिड के साथ सॉल्ट प्लस में सल्फ्यूरस एसिड देते हैं सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है एच टू एस ओ थ्री क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो डिसोसिएट हो जाता है वॉटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड में तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब के पास मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लेकर आते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है एसिडिक नेचर है तो गैस इवॉल्व जो हो रही है वो कौन सी है सल्फर डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स हमने इसकी जनरल रिएक्शन देख ली थी तो अब हम देखेंगे इसकी कॉमन रिएक्शन मीन्स एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हो सोडियम सल्फाइड एक्वस मीडियम में रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि हमने जनरल रिएक्शन ऊपर देखी थी वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा सॉल्ट प्लस में सल्फ्यूरस एसिड होगा क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड अनस्टेबल होता है इसलिए वो डिसोसिएट हो जाता है वाटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड में तो बाई प्रोडक्ट सभी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा और रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा जो भी हमने मेटल उसमें लिया है आप मेटल कोई भी ले सकते हैं तो नेक्स्ट जो है एसिड भी आप चेंज कर सकते हैं मिनरल एसिड आप यूज करेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड एच के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ठीक इसी तरीके से बाई सल्फाइड सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जब मिनरल एसिड मीन्स एच के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये फॉर्म करता है रिस्पेक्टिव सॉल्ट मीन्स एन ए सी एल प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पास एरो लगा है वो ये इंडिकेट करता है कि गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है वहां से यानी कि बाहर जा रही है टेस्ट ट्यूब से तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमने जो ये रिएक्शंस की हैं उन रिएक्शंस में क्या है कि ये जो सारी रिएक्शंस थी ये एग्जांपल थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का तो आपने चैप्टर वन में आपको पढ़ाया गया है की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दो रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या होता है कि ये दोनों तरीके के म्यूचुअल एक्सचेंज मीन्स आयंस का दोनों का एक दूसरे से एक्सचेंज होके सॉल्ट बनाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो तीन टाइप की होती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन गैस फॉर्मेशन एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स अब टाइम है आपके क्वेश्चन का तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वट विल हैपन इफ लेड सल्फाइट इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू एम एल ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड इट एडेड टू इट आफ्टर दैट लिटमस पेपर इज प्लेस्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब मीन्स आपको ये बताना है कि क्या होगा जब हम लेड सल्फेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे मीन्स आपको ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा और उसके बाद लिटमस पेपर लेके आएंगे तो क्या होगा इसकी रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताएंगे आप लोग स्टूडेंट्स अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड ये सल्फाइड है और सल्फाइड नहीं है टी वाला नहीं है डी वाला यहाँ पे देख लीजिए आप ठीक है जनरल रिएक्शन क्या होती है कि मेटल सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड देते हैं एच टू एस गैस ठीक है बाई प्रोडक्ट गैस है तो इसमें जो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है आयरन सल्फाइड प्लस में एच टू एस ओ फोर गिवस एफ ई एस ओ फोर प्लस 
H2S ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए ली है कि ये रिएक्शन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज होती है किप्स ऑपरेटर्स किप्स ऑपरेटर्स यूज किया जाता है इस गैस को बनाने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको एज ए प्रेसिपिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं